Next, bottom tips number 12. Mga sisi kung walang force, pay attention sa mga kwento at tanong ng mga kadate nyo o kaya sa mga bigla ang naging jowa nyo. Alam ko, marami dyan jowa agad eh. If that person keeps on telling you kung paano siya niloko ng ex niya o kaya tanong ng tanong tungkol sa ex mo, eh kasi yan, hindi pa yan nakaka-move on sa ex niya kahit sabihin nating taon na silang hiwalay. Baka wala pa siya sa right state of mind niya for a relationship kaya baka ang ending yan eh maghiwalay lang kayo kasi comparison ng mangyayari dyan. Sis, ikaw yung ready na sa love at saka na fall in love ka na talaga sa kanya. Talo ka. Kaya make sure if gusto mo pa rin i-push kahit ganun siya, 50% lang ng pag-ibig mo na ang ibigay mo. Alam mo naman na grabe ang damage sa mental health ng heartbreak. Kaya minsan okay na din na hindi 100% yung binibigay mo sa umpisa para hindi ganun kasakit. Stay. Mm, oo, tama naman yun. <laughs> Ay, nako. Agree. Sa, sa love, dapat hindi mo talaga binibigay yung 100%. Ay, nako. Guilty naman ako dyan. Ang hirap kasi na, alam mo yun, alam mo yung thinking ng mga tao or kagaya ko na pag hindi mo kasi binigay yung, yung, ano mo, yung effort mo, yung, yung love mo talaga na kaya mong i-offer. Sasabi niya, hindi mo naman talaga ako ganun ka-love. Medyo lang love mo ko. Of course, hindi naman, di ba? Siyempre, natatakot ka lang din na, na ano, na masaktan, parang ganun. Ewan ko kung mag-work sa inyo, pero kung dapat i-verbalize nyo na rin yung mga expectation sa relationship, so sabihin mo na, ewan ko kung pwede ito ah, sasabihin nyo na mahal na mahal talaga kita eh, yun nga lang, ano, medyo... Hesitant talaga akong mahalin ka kaya parang pinapakiramdaman ko pa. Or sa mas maganda yung parang sa chat muna kayo um, mag, ano, magkakilanlan para pag once na nag-meet, ano na lang yan, konting polish na lang talaga yan. Kasi meron na kayong na-build na relationship or trust. Pero kung after building that relationship or trust tapos nag-meet kayo tapos nabuwag, it's okay, it's fine. Kasi, alam mo yun, you're just helping yourself na parang makamag-move on. Pero, of course, validation na naman yun. Um, what, what I, uh, anong ibig kong sabihin? Ang ibig kong sabihin lang doon, kasi, alam mo yun, rejection na parang after all you, you have invested sa time, sa effort, sa oras, o oh, tama, time ng oras pa. Yung mga in-invest mo doon, di ba? Hindi kasi ano yan eh, biro. So parang pag nireject yun, parang talagang nakaka-depress. At ang love talaga, pag once na-reject ka, nakaka-depress. So make sure talaga na ingatan mo yung sarili mo. Make sure talaga na um, matuto ka sa mga past relationship at experience mo na talaga. Pero kagaya ko, <laughs> love lang talaga yung ano talagang... Hanap talaga. Of course, sino bang hindi gustong magkaroon ng love? At saka, kailangan talaga kasi dyan. Pantay-pantay talaga ang love natin. ba? Diba? Hindi pwede naman yung one-sided love lang. Yun lang. Tapos, dapat sana matanggap tayo bilang tayo. Yun lang. <laughs> Salamat sa pakikinig.